പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ നേരെ ടാങ്കിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിലോ ഗിഫ്റ്റ് പിലോ പി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വെള്ളമായിട്ട് ഇടപഴകി സ്വാഗതം നമ്മൾ മുന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരാള് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവനെന്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് സുബീഷാട്ടനാണ് അത് ചെയ്യണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതല് അത് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അതായത് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷ് മേടിച്ചിട്ടാണ് മെഷ് നമ്മൾ ഞാനും ഇതിനും പോയി മേടിച്ചിട്ടുള്ള മെഷ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ട് സംഭവം ആദ്യം എന്തിട്ടാന്ന് പറയാം അതായത് മത്സ്യകൃഷി മത്സ്യകൃഷി ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി നോക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വിഷമില്ലാത്ത മത്സ്യം മോണിയില്ലാത്ത മത്സ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ലക്ഷ്യം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ അത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാം അത് രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണ് അതിന്റെ ആ രീതിയുടെ പേര് ബയോഫോണി അത് യൂട്യൂബിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുകൾ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുതിയൊരു രീതിയാണ് അത് അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെഷ് വാങ്ങി മൂന്ന് മെഷ് ആ മൂന്ന് മെഷ് മെഷ് മേടിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവിന് കേബിൾ ടൈ അടിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് മീറ്റർ ഇടാല്ലോ മൂന്ന് മീറ്റർ ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിതിൽ ടർപ്പായി എന്നുള്ള ഇടാൻ പോണ് അപ്പൊ അത് ഗ്രില്ലും ചെറിയ ചെറിയ പിസറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിക്കണോ അപ്പൊ അത് ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വയർ ടൈ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം വിട്ടു പോരാ തോതില് അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൊത്തം ഇത് കവർ ചെയ്യാം താഴെ ഇതേ പോലെ ഇടണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാർപ്പായ ലീക്ക് വരെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പിന്നെ വരില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ മെഷന് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അടിയിലും കൂടി ഈ പോളിഫോം സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അടിയിൽ വെറുതെ മണ്ണ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ടാർപ്പായി കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സിമെന്റ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടണില്ല നേരിട്ട് ഈ പോളിഫോം ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എയർ പമ്പിന്റെ എയറോക്സിറ്റി ഉപയോഗമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അതിലൊരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ മീറ്റർ നടന്നത് പിന്നെ ഇത് പമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ വരും ഇത് പിന്നെ സബ് പമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഡ്രെയിൻ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല സബ് പമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മള് കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്കില് നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈ ഈ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മീൻ കവർ അടക്കം 
നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് ഒന്ന് അത് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം ചിലപ്പോൾ എയറേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞായിരിക്കാം ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അതും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീൻ വളർത്തുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകാരനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിൽ എണ്ണ മയം പാടില്ല ഉപ്പുരസം പാടില്ല ചോറും മറ്റിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റുധാരണകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അത് ചാവാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ സാധാ കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അരിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് മാർഗം ഒരു കൊതുക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം അരിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സാൾട്ട് വാട്ടറാണ് ഉപ്പുവെള്ളം നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പുവെള്ളം ആ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സാധാ കല്ലുപ്പിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മുക്കി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ നീലം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നീലല്ല പൊട്ടാസ്യം പെർമാനൻറ്റ് കലക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീനെ നമ്മളൊന്ന് മുക്കി ഒന്ന് നെയ്മാക്കി എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ കല്ലുങ്ങട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അത് അലിയാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ സമയം എടുക്കുക ഇതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുരിശ് എന്ന് പറയും നമ്മളത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഫിലോപ്പിയാണ് അതായത് ഇത് പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൽക്കട്ട എന്നാണ് നമുക്കൊരു ഇത് രണ്ടിഞ്ച് വലുപ്പാണ് സീഡാണ് പക്ഷെ രണ്ടിഞ്ച് വലുപ്പാണ് അതിന് ആറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് ചിലവ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു എഴുന്നൂറെണ്ണം വാങ്ങി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഏജന്റുമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിട്ട് ഇറക്കി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ആറ് രൂപ ചിലവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിടാം ആദ്യം നമ്മൾ സാധാ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത് എണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കാണ് അമ്പത് മീനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ആ സോറി നൂറ്റമ്പത് മീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് മുക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനറ്റിൽ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിചാരിക്കും ആ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ചത്തു പൂലിയാണെങ്കിലും അതല്ലേ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ്റെ ആയുസ് നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുരിശിൽ തുരിശിലിടുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്കാണ് ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു നമ്മൾ ടാങ്കിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിലോ ഗിഫ്റ്റ് പിലോപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വെള്ളമായിട്ട് ഇടപഴകി അവരായിരിക്കും പോയി ഉണ്ടോ നിക്ഷേപിച്ചു നമ്മള് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മളൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ആ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിപ്പോ അതില് ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ നമ്മള് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാട്ടോ പിന്നെ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്ക് ഫുൾ ചില ഈ മെഷ് ടേർപ്പായ ബാക്കിയുള്ള ഈ പോളിഫോം ഇതെല്ലാം അടക്കം നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് രൂപ നമുക്ക് ചെലവ് വന്നത് ഈ ടാങ്കിന് വലിപ്പം ചെയ്യാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ല
പി എച്ച് ഉം അമോണിയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പി എച്ച് ആറ് ടു എട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം അമോണിയ സീറോ ടു ഒന്നിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം അതിന് ഇപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ഒരുപാട് കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്കിന്റെ ടാങ്ക് കൂടെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ൂറിന്റെ <laughs> 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 അത് എറൗണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറോളം വന്നു ഇത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാനൂറ് രൂപ ഓട്ടോ ഷാസ് ആറായിരം രൂപ കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഈ സീറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടക്കിലൊരു പാറയിൽ ചെയ്യണത് <laughs> 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 ൂട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 നമ്മുടെ ഐഡിയ പ്രകാരം യാതൊരാളുടെ സഹായം നമ്മുടെ ഐഡിയ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇതിനിപ്പോ വേറെ ആളുടെ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ സാധനങ്ങളേക്കും മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അവര് അവര് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് അതിന്റേതായ ഇതെടുക്കും അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അതിന്റേതായ ലാഭം ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡിയ പരമായിട്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും ചില കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മറുപടി തന്നെ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഒരു എന്തെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല മത്സ്യകൃഷി കോഴി കോഴി ഫാം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു